。从灵修员的记忆中，你了解到，所谓魔女计划，就是用禁忌的炼金术对少女灵魂进行改造。这些少女在婚配后，只要孕有后代，就必然是女孩。在孕育下一代的期间，母亲的灵魂会逐渐枯萎，进而将能量转移给自己的孩子。当母亲带下孩子的那一刻，自身灵魂也将消亡。他们妄图通过这样一代代的积累。培育出魔女，即便这样不幸的悲剧轮回了一代又一代，对那些疯子而言也没觉得哪里不对。可惜的是，灵修员对这个计划知道的也比较有限。当初实验体一共有七个，龙小小正是其中一脉的后代。到他这一代，基本算是成熟体了。好在真理之塔的疯子以严谨著称，布置了不少保险措施。即便魔女拥有强大的灵魂力量，也需要完成最后的魔女盛宴才能解封。了解了一切后，你看了眼龙大小姐。看来得把你妥善保管一阵子了。他刚想问什么意思，忽然远处传来一阵马蹄声，面色骤变，想起来了，之前上不过教廷抓你，不好，一定是审判庭的惩戒骑士来了。你，你快走啊！然而你却不为所动，还抽空打出说的圣疗术，治愈了那些受了伤的护卫。你不走吗？再不走就真来不及了。眉头一挑，我为什么要走？说话之间，一对黑色骑士将庄严包围，为首的骑士长满骨，带着几名护卫走了进来。村民们满脸紧张，惩戒黑骑凶名在外，被他们抓到审判所的话，可谓求生不得，求死不能。完了完了，消防大人肯定死定了。就下一秒，骑士们齐刷刷下跪，殿下三年之期到，我等护驾来迟，还请恕罪。啊！大家都懵了，等等，你们真的是审判所的惩戒黑旗吗？为什么要向他下跪？他不是天灾级通缉犯吗？其实长眉头一皱，是曾经圣萧凡殿下三年前因为某些事情被教廷驱逐，但在上个月，三年之期已到，殿下已恢复了圣子身份。由于教廷最近忙碌，通缉令撤销传递比较慢，导致部分地区依旧保留着。今天我们来就是恭请萧凡殿下重回圣都的。你撇嘴不回，我好不容易出来一趟，还没玩够呢。再说了，什么狗屁圣子之位、教皇宝座的，我又没兴趣。满谷拉请到一边，殿下，圣都出大事了，圣瑶西殿下遇刺身亡了。一个始祖级吸血鬼从裁判所越狱逃出，刺杀了他。你难以置信，瑶西是圣女人选的大热门，实力强悍，心思缜密，更是你的同门师姐、教皇的第一个弟子。如果遇刺身亡，那可是严重程度仅次于教皇陨落的大事件。想到这儿，皱起眉头，算了。既然老头子身体不好，那我就回去看看。为争个教皇的破椅子，竟然搞成这样，我看这帮家伙真的是皮痒了。满谷打了个寒颤，这位圣萧凡殿下也不是什么省油灯。那我们现在就启程。你一直龙笑笑，去高粱马车，把那边那个发呆的贵族小妞带上。这可是我出来游历三年最大的收获之一。满谷恍然大悟，哦，我懂，我都懂。接下来途经灵台小镇的时候，在这儿暂作休整。龙笑笑坐了一片马车，累得双腿发麻，看着熙熙攘攘的人流，不由升起一股思乡之情。就在这时，耳边忽然响起小魅魔的声音，想家了也难怪，毕竟这是你第一次离开故乡。龙笑笑鼓起脸颊，你下次说话前能不能先打声招呼？嘻嘻，不能，我可是恶魔，还指望我很贴心不成？小龙想了想，说到这儿，我还想问问你呢，你一个魅魔为什么会对一个圣骑士言听计从呢？亚柔轻笑一声，哦，这件事儿可就有意思了。好几年前，那家伙忽然出现在了地魔神们的视野中，以灵魂契约的形式向各大魔神兜售自己的灵魂。当时那些魔神也没多想，毕竟像恶魔。说灵魂这种事儿，简直不太常见、啊。大小姐反应过来了，等等，他只有一条命，怎么签了那么多灵魂契约的？要说摊手，这就不知道了。我也问过，他说找到了契约的漏洞。虽然不知道原理，但他的确将灵魂卖了很多次，这就导致如果萧凡死了，他的灵魂归属将会成谜。本来这事儿也不是很大，一个人类的灵魂还能怎么样？但偏偏这之后，他还干了很多连魔神都无法容忍的事情，导致灵魂价格在地狱一路走高。有三位魔神王公开宣称对他的灵魂拥有所有权，两位魔神帝专门为他建了失乐园，更有无数魔神愤恨无比。他还没死，地狱就因为这家伙灵魂的归属问题，发动了至少四次战争，死伤无数。龙三三打了个冷战。他他都干了什么、啊？嗯，包括但不限于以契约之力将两个魔神召唤出来，并要求他们对战。他管这个叫“地狱斗蛐蛐”，还通过法阵向地狱转播实况，并怂恿魔神们开盘口，压谁胜谁负。还有，为了应付圣光教会的日常任务，召唤恶魔扭送到审判所充数，召唤常见恶魔让对方自爆弱点，然后整理成书册上缴教会，狂刷各种任务奖励，以及因为太无聊召唤魅魔出来要求对方唱跳解闷因为没钱召唤一群恶魔当苦力，自己当包工头、四通工钱。召唤过地狱猎犬，找另一双袜子；召唤过炼狱炎魔，让对方趴在地上当烧烤架。还有一些太缺德了，我都没法说。龙秀秀的表情和你们一样，咱们一起走一个吧。啊！这得多缺德啊，才让恶魔都不愿意提及。那你是怎么聊到他身边的？这个嘛，你就问他本人好了。亚柔俏皮眨眨眼。
。正当这时，提示长走了过来，龙小小小姐，殿下让您过去，正好喽。剩下的你自己问他好了。你一边招呼他坐下，一边准备法阵。为了以防万一，我准备在你身上刻下一些封印，别紧张，也就三十多道。啊，多少？多吗？我本来想搞个三位数的，可惜现在手头材料不多。雅柔丢出一把魔力水晶，你勾勾手指，大量光元素就被剥离出来，晶体变成暗紫色。雅柔开心接过，美滋滋吃起来，真好吃。等一下，你刚刚做了什么？你摊摊手，没干啥，将光元素抽离，变成恶魔能食用的加工魔晶呗。大小姐情绪激动，你知道这意味着什么吗？嗨，我不跟你解释过了吗？很难理解吗？龙笑笑是真的麻了，这家伙每次做出违背常理的事情，都会表现得稀松平常，搞得好像是他没见过世面一样。你勾起嘴角。元素剥离之术想学吗？想学，请教我。接下来他脚底法阵亮起，你一边抠着鼻子，一边拿笔虚空画符文。小龙很紧张，你这样会不会写错啊？哦，有可能，错了怎么办？我会给你的尸体道歉喽。滚蛋，那个时候我已经听不进来喂。没关系，我跟死神也签了一些协议，简单的招魂还是会的。大小姐无话可说，只能鼓起脸颊。忽然想起之前跟小魅魔聊的八卦。对了，萧凡先生，我听说你似乎跟地狱的魔神有说不清道不明的关系。嗨，没什么道不明的，我们这是明码标价的合作关系。简单来说呢，因为灵魂归属的问题，地狱、炼狱、深渊、魔域等几个势力打得不可开交。你们也知道，我是个心地善良的人，不忍心见到这些，于是就一次性将所有势力的大佬们召唤出来喽。大家齐聚一堂，体面商量解决嘛。亚柔忽然插嘴，史称黑暗世界受害者联谊会，你没搭理他。据解释，后来我给他们出了个主意，叫做狩猎制，谁先干掉我，我的灵魂就归哪方势力，是不是很公平？龙笑笑吓了一跳，那这不是主动将自己置身于危险中吗？你摆摆手，那当然是有条件的，魔神们不能主动出手，只能派得力干将到人类世界杀我，而且每个势力只能派出一个代表，限时三天，首次参与猎杀免费，但失败后还想重来，那就要收费了。啊，还能有这种操作，把狩猎自己的次数给卖出去了，那也很危险的吧？喂。你尴尬一笑，还好吧？那个时候实力挺强的，但老是被恶魔挑战刺杀也挺烦。正好审判庭老是找我的麻烦，黑衣大主教跟我有一点点矛盾，我索性就在晨会上打了他一顿，又在教堂指着女神雕塑骂了半个小时，最后数罪并罚，被关进了黑铁监狱的最底层。那些恶魔再要杀我，就只能冲击审判所了喽。据说啊，那两个礼拜他们的猎魔功勋比过去十年加起来还要多。哎，可惜我明明帮了他们那么大忙，他们却一点都不感谢我，真是令人难过啊！你要不要听听看你在说什么？喂，求求你当个人吧，这还是人能做出来的事情吗？龙大小姐已经感觉小心脏承受不住了。那后来呢？后来审判所撑不住了呗，跑过来求我。哎呀，那个之前态度很嚣张的黑衣大主教，态度一下大转弯。嗨，他早那么有礼貌，哪来那么多事儿？我看他们那么可怜，就勉为其难的同意了。直到今天，我都还在审判所的黑名单上呢。小龙听完恍然大悟，怪不得惩戒黑棋看到雅柔这个魅魔，一个两个全都显得无视，感情都是被整怕了。那魔界那边呢？那么多恶魔送死也愿意吗？亚柔接个话茬，魔界方面更惨啊！半个月不到，魔神们折损了近乎一个时代的精英，人才断层了都，但天降悬赏都开出去了，剩下的那些个恶魔都渴望这个一步登天的机会，无奈魔神大人们只能向这个家伙低头，恳请召开第二届受害者联谊会，妄图找到解决办法。笑容的心态已经被锻炼出来了。哦，我知道，然后他们又被坑了一次，对吧？你狡辩，什么叫又啊？我那是利用互联网思维。重新解析底层架构，迭代最新打法，让我深入了解用户痛点，依托大数据营服务对目标用户进行标准量化。亚柔叹了口气，简单来说呢，就是这个人搞出了一个名为“选秀”的玩意儿，取名叫“深渊好恶魔”，然后将狩猎资格当做每一季的关键奖励，这样魔神们就能通过这种方式实现对挑战资格的垄断，方便暗箱操作。毕竟啊，他们真的想提拔上来的是那种能打又听话的。至于那些有野心或者看不顺眼的刺头，就用奖励的方式把狩猎资格给他，然后就能名正言顺的将对方送到人间找死。这样一来，魔神们对各自势力的统治反而更加巩固。亚柔指了指自己，所以为了保证送来的刺头一定会被消灭，也保证这个男人不会失手被哪个恶魔杀死，他们就把我派过来喽。别看我跟着他，我可不是他的使魔，而是自由身。你大义凛然，你就说项目落地之后有没有解决客户的痛点嘛？亚柔翻翻白眼，是是是，解决的非常彻底。现在定期举办的受害者。协会都成了魔界最重要的非官方聚会了。那些一开始没签署契约的魔神们，为了加入这个顶层小圈子，反而还要哭着喊着跟这个家伙签约。魔界正魔无不对他恨之入骨，但又渴望他长命百岁。龙小姐听完后沉默半天，才弱弱来了一句：“你真的是圣骑士吗？”对于这个问题，你也是想了半天，才十分确信的点头：“如是。”
最后一道圣文字落下，你站起身来，搞定。今天能睡个安稳觉。对了，你要睡在这里。小龙一脸警惕，什么？你休想！我还只是个孩子，你不屑笑笑，我才没兴趣对小丫头动手呢。还有，拜托你搞清楚，我可是随身携带魅魔的男人，用得着对你怎么样吗？龙色的目光落在亚龙身上，满脸鄙夷。原来你真的喜欢这种，呸！你破防了跳起，诽谤他诽谤我，亚柔都怪你。你要是身材再好点，我至于说这种非议吗？亚柔好气，骑在你脖子上，张嘴要脑袋，等一下就屈尊降贵。陪着你，你还挑上了，我变成这样还不是你的问题，还敢怪我？我看我咬死你！喂喂喂，你别不要叫我孙悟空嘴里！忽然门外传来了升级市长满谷的声音：“殿下，有重大发现